各位朋友，大家好，我是王峰。今天我要来跟大家分享的一个话题是 ：U2 飞行员张立毅该跟谁讨回转型正义？今天傍晚啊，我到民生社区吃晚饭，遇到了 U2 侦察机飞行员。现年八十八岁的张立毅老先生，我们算是多年的老朋友。刚好前些时候呢 ，HBO 电视频道热播好莱坞的电影《间谍桥》。《间谍桥》这部电影印象让我觉得最深刻的两幕，其中之一是美国的飞行员鲍尔斯驾驶的。U2 侦察机被苏联的防空导弹击落，跳伞逃生的那一幕。另外一幕呢，就是鲍尔斯被苏联俘虏之后，苏联的 KGB 特务审讯他的那一幕的情景。KGB 可以说是非常残酷的方式审讯这个鲍尔斯，我就非常好奇。张立毅先生在被大陆的防空导弹击落的情况，到底是什么样的情形？情形？张先生说，他被防空导弹攻击的那一瞬间，他晓得情况不妙，他直觉的看了一眼手表，知道那个时间是晚上九点多钟。那。当时呢，他就准备跳伞，随后飞机就解体。飞机解体之后，他就昏迷了。等到他的降落伞降落在内蒙古的地面上，当时地面的温度是零下二十几度，他度过了这一生最难挨的那个晚上。再讲到他接受审讯的情形。他说：“他跟鲍尔斯的经历完全不同。大陆有关方面对他非常客气。众所周知，事后台湾并没有给予归来的张立毅任何崇高的荣誉或者优渥的奖金。反观美国那一位被苏联击落、俘虏，后来归来的。”回到美国的鲍尔斯，不管是生前死后，都得到美国，都得到美国最高规格的荣誉，颁获各种的奖章、勋章，并且安葬阿灵顿国家公墓。谈到这里，刚好华灯初上，我们呢就结束了谈话。我看着苍老，但是仍然健朗的张老先生，骑上自行车，我目送他消失在富锦街的尽头。我心里面闪现出一个疑问：你爱国家，可是国家爱你吗？虽然张立毅淡泊名利，但是台湾有还给张立毅。转型正义嘛，爱这个国家，他的精神跟物质的代价究竟是什么